నమస్కారం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈరోజు గురు నానక్ జయంతి కాబట్టి ఇవాళ మార్కెట్స్ పని చేయడం లేదు అయినప్పటికీ కూడా నిన్నటి వరకు మనకు అందిన అనేక ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్తరాలు ఈమెయిల్స్కి సమాధానాలు నిన్నటి కార్యక్రమంలో ఇవ్వలేకపోయాం కాబట్టి అందులో మిగిలిపోయిన మెయిల్స్లో కొన్నింటికి అత్యధిక శాతానికి ఈరోజు జవాబులు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి మెయిల్ రాము పంపించారు ఈ మెయిల్ని ఏజీఎస్ ట్రాన్సాక్ట్ ఈ షేర్లు ఐపీఎల్ అలాట్ అయ్యాట నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయల్లో కానీ ఇప్పటివరకు కూడా యాభై రూపాయల్లో ట్రేడ్ అవుతోంది ఈ షేర్ నుంచి ఎగ్జిట్ కావడం మంచిదా హోల్డ్ చేయడం మంచిదా ఏజీఎస్ ట్రాన్సాక్ట్ కుటుంబరావు గారు నుంచి కూడా అండర్ పెర్ఫార్మర్ అండి ఎందుకంటే ఐపీఓ అప్పుడు కూడా అనమాట అప్లై చేయొద్దని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే బాగా హయ్యర్ లెవెల్స్ లో వచ్చారని చెప్పేసి అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగాలేదు ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా చూస్తున్నాం రిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి సబ్సిక్వెంట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా అనమాట ప్రాఫిట్స్ తగ్గటం ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ అయితే బేగ్లీ ప్రాఫిట్ చేసింది కాబట్టి అన్లెస్ సస్టైనబుల్ గా ఇలా బిజినెస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి ప్రాఫిటబిలిటీ వస్తే తప్పితే కనుక స్టాక్ అవైలబుల్ అంటాను మేబీ ఒక స్మాల్ ర్యాలీ ఎప్పుడన్నా మధ్యలో సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీకి వచ్చే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ రాజేష్ మేల్ పంపించారు ఈ రీసైక్లింగ్ స్టాక్స్ అట విఏటెక్ వాబాగ్ గణేష ఇకోస్ఫియర్ ఈకేఐ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో ఎంట్రీ పాయింట్స్ కావాలట ఆయనకి సో ఆయన డిసైడ్ అయిపోయారు కొనేద్దాం ఇంకా మనల్ని కొందామా వద్దా అనే ప్రశ్న ఆయన అడగట్లేదు విఏటెక్ వాబాగ్ గణేష ఎకోస్ఫియర్ ఈకేఐ ఈ మూడు స్టాక్స్ లో ఎక్కడ కొనొచ్చు అనేది ఆయన డౌట్ ఒక సంవత్సరం హోల్డ్ చేస్తారు రీసైక్లింగ్ స్టాక్ ఓన్లీ గణేష్ ఈకోస్ఫియర్ అండి మిగతా రెండు రీసైక్లింగ్ కాదు అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట విఏటెక్ వాబాగ్ వచ్చేసేపాటికి అనమాట డీసలైనేషన్ ప్లాంట్స్ లో ఎక్కువగా స్కిల్ సెట్ ఉండి ది వాటర్ డీసలైనేషన్ సైడ్ ఆ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న కంపెనీ అనమాట వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కింద ట్రీట్ చేయాలి అండ్ ఈకే వచ్చేసేపాటికి మనకు తెలుసు గ్రీన్ బాండ్స్ అనమాట ట్రేడింగ్ లో ఉన్న కంపెనీ అంతేగాని వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్యూర్ ట్రేడ్ ట్రేడర్ అంతేగాని ఆ దాన్ని ఏదో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ కంపెనీ కింద ట్రీట్ చేయటం అనేది కాదు అండ్ ఈకే ఈ విధంగా పెరిగి స్పెక్యులేషన్ లో ఎట్లా స్టక్ అయిపోయారు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ పైన కూడా చూసాం కాబట్టి టోటల్లీ అవాయిడ్ ప్యూర్ రీసైక్లింగ్ స్టాక్ ఆయన చూసినట్లు గణేష్ ఈకోస్ఫియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ స్టడీగా పెరుగుతుంది అనమాట టర్న్ ఓవర్ కూడా ఇప్పుడు వెయ్యి కోట్లు దాటిపోయింది అండ్ మేనేజ్మెంట్ కమెంటరీ బట్టి కూడా అరౌండ్ టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్డికే చేసేస్తామని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు కాబట్టి ఎనీ స్మాల్ డిక్లైన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది వచ్చినప్పుడు గణేష్ ఈకోస్ఫియర్ షుడ్ బి ఎ గుడ్ బెట్ విఏటెక్ వాటాగ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంపెనీస్ ఇన్ఫాక్ట్ రాకేష్ గారు ఆయన చనిపోవడానికి ముందు కూడా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విఏటెక్ వాబాగ్ లో చేశారు అండ్ కంపెనీ ఆల్సో ఇస్ డూయింగ్ నౌ వెరీ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నౌ అయితే హోల్డ్ చేయమంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్లైట్లీ హయ్యర్ పిఈ స్టాక్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ తర్వాత మెయిల్ నిహారిక డేటా ప్యాటర్న్స్ థర్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో కొన్నారు ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ ఉన్నాయి రెండు వందల యాభై రూపాయల్లో ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా అలాగే హెచ్జి ఇన్ఫ్రా కరెంట్ ప్రైస్ లో కొనుక్కోవచ్చా ప్రసాద్ డేటా ప్యాటర్న్స్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది డేటా పెట్టడం అయితే అది రకాల బాగానే ఉన్నాయండి యాక్చువల్ మార్జిన్స్ కొద్దిగా కాంట్రాక్ట్ అయినా మళ్ళీ రికవరీ స్టార్ట్ అయింది ఇది హోల్డ్ చేయొచ్చు కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మాత్రం ఎట్టి పర్స్ లో కూడా సజెస్టబుల్ కాదు ఈ ఉన్న సెగ్మెంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నటువంటి కంపెనీలు ఫోర్టీన్ ట్వంటీ టూ ఉంటే దాదాపుగా సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ దాకా ఫెయిర్ ప్రైస్ ఉంది సో దర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అన్నిటికన్నా ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సి అంటే మార్జిన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాయి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు సో థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ మెయింటైన్ చేసే కంపెనీస్ కి రాబోయే రోజుల్లో ప్రస్తుతం పీ రేషియో అరవై కనపడుతున్నా కానీ ఖచ్చితంగా క్యాచ్అప్ చేస్తుంది సో థర్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ సస్టైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఇండికేషన్ ఈ కెన్ బాయ్ షీ కెన్ బాయ్ కుటుంబరావు ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా నేను ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ అండి కంపేర్ టు ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ ఎందుకంటే ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్ చూసాం డిసప్పాయింట్మెంట్ మిగిల్చింది అండ్ స్టాక్ అప్పుడు కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం
ఎల్ఎన్టి కరెక్షన్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ లుకింగ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అట్ ఎయిటీ త్రీ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ సాయి కృష్ణ కాసర్ నేను గ్రీవ్స్ కాటన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఉన్నాయి ఎల్జీ ఉన్నాయి ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్స్ అనుకుంటాను ఫోర్ ఫార్టీలో సో ఫండమెంటల్ ఈ రెండు కంపెనీలు ఏ విధంగా ఉంటాయి టూ త్రీ ఇయర్స్ కోసం గ్రీవ్స్ కాటన్ లో అంత వెరీబడి కొనుక్కోవాల్సిన విషయం ఏం లేదండి అందులో ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కానీ ఒకవేళ బ్రహ్మాండమైన మార్జిన్ ఏమైనా కనపడుతుందా వాళ్ళ ఫేర్ ప్రైస్ కింద మార్కెట్ ప్రైస్ కింద చూస్తే కూడా ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ ఉంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ సో ఏ రకంగా కూడా నా లెక్క ప్రకారం దిస్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎలిజిబుల్ స్టాక్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఎల్జీ గురించి ఏంటి కుటుంబవారు బాగా ర్యాలీ ఉందండి మనం చూసాం అనమాట స్టాక్ అనమాట అది అరౌండ్ టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చింది స్టాక్ అనమాట ఇట్ హస్ గాన్ అప్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయి ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మధ్య ఓవర్ అవుతుంది ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే సజెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది ఫ్లాట్ గా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ అంటే లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో కూడా బట్ ఓన్లీ థింగ్ సస్టైన్ అవుతే పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి తిరిగి హై ఒకసారి టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది అంతేగాని ఎక్సెప్షనల్ రిటర్న్స్ అయితే రావు స్టాక్ కూడా హై పీఈ ట్రేడ్ అవుతాను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పీఈ అది గుర్తుంచుకోవాలి స్నేహారెడ్డి రామ్ కి ఇన్ఫ్రా గురించి అడుగుతున్నారు రెండు వందల ఎనభై ఐదులో కొన్నారట ఏటి మన వ్యూ ఏమిటి రామ్ కి ఇన్ఫ్రా దీనికి ఉన్న ఒకే ఒక్క స్టోరీ ఏంటంటే వసంత్ గారు అంత ముందు వాళ్ళు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ లో వాళ్ళు పెట్టిన క్లెయిమ్స్ లో ఎస్కలేషన్ క్లాస్ లో చాలా అన్ని ఫిఫ్టీ అవుతున్నాయి రూమర్ గడిచిన సిక్స్ మంత్స్ గా చాలా ఎక్కువ కనపడుతుంది అదే ప్రైస్ పట్టుకుని పైకి లాక్ వస్తుంది ఆ అంచనాల ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మిగతా రిజల్ట్స్ ప్రకారం అంటే మనకి తెలియని అన్నోన్ అది అన్నోన్ కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువ కామెంట్ చేయకూడదు తెలిసిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే వాళ్ళ పీ రేషియో సెవెంటీ లో ఉన్నా కూడా స్టిల్ దర్ ఈస్ సమ్ స్టీమ్ లెఫ్ట్ టూ నైన్టీ వన్ లో ఇప్పుడు ఉంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా ఫేర్ ప్రైస్ ఉంది ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం ఇహ ఇప్పుడు ఆ రోమర్స్ లో ఏదైనా ఒక్కటి నిజమైనా కానీ కనీసం ఇంకొక యాభై వంద రూపాయలు జంపడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో కొద్దిగా రిస్క్ ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటే మాత్రం తీసుకోవచ్చు కాకపోతే హైలీ వాలటైల్ స్టాక్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వసంత్ గారు మార్కెట్ గాసిప్ ఏంటంటే అది శ్రీనగర్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఏదైతే వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అయిందో అది అక్టోబర్ లోపల కంప్లీట్ చేస్తారంటే అది కంప్లీట్ చేసే టైం కి స్టాక్ ఐదు వందలు తీసుకెళ్తామని ప్యూర్ గాసిప్ ఆపరేటర్ గాసిప్ అంటే ఆపరేటర్స్ రాజ్యం వేలే కౌంటర్ ఇది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండండి లాభాలు ఉంటే కొద్దిగా అయినా సరే బుక్ చేసుకోవటం మంచిది మేబీ రిస్క్ తీసుకోదగిన క్యాపిటల్ ఉంటే మాత్రం హోల్డ్ చేయొచ్చు రాజు అడుగుతున్నారు ఆయన ఎంఎండ్ఎం ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీ సింఫనీ ఈ మూడు ప్రసాద్ గారు చెప్పాలట కొనుక్కోవచ్చా ఒక నిమిషం ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నారు కదా ఎంఎండ్ఎం ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ కొనుక్కోవచ్చు అండి ఓకే అందులో ఏమాత్రం డౌట్ అక్కర్లేదు ఇంకోటి ఎంఎండ్ఎం అండి ఎస్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అనేది మార్జిన్స్ బాగానే ఉన్నాయి బస్ బాగానే ఉంది అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ బట్ మా లెక్క ప్రకారం ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ప్రైస్డ్ ఒక రూపాయి కూడా ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్కోప్ లేదు ఎట్ దిస్ ప్రైస్ గెటింగ్ ఇన్ టు మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఈస్ జస్ట్ లైక్ త్రోయింగ్ గుడ్ మనీ ఇన్ టు వెల్ అది పొరపాటు కూడా కొనకూడదు అండ్ సింఫనీ పరిస్థితి ఏంటి ఏదంటే ఒక నిమిషం వస్తుంది కదా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఫైనాన్స్ అండ్ రీన్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మహీంద్రా మహీంద్రా సారీ ఐమ్ సో సారీ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అయితే ఖచ్చితంగా హీ కెన్ బై ఇట్ అండి అది యాక్చువల్ ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంది టీటీ పీ రేషియో ప్రైస్ ఏజెన్సీ రేషియో కూడా చూస్తే తగ్గుతా వస్తుంది లాభాలేమో మెయింటైన్ అవుతా పీ రేషియో తగ్గుతుందంటే ప్రస్తుతానికి కొద్దిగా రిలక్టెన్స్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ హెచ్ఎన్ఎస్ దగ్గర జరిగినట్టు కనపడుతుంది అదర్వైజ్ ఆటో సెక్టర్ లో ఉన్నట్లు మిగతా వాటి కన్నా కూడా ఖచ్చితంగా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఈజ్ గుడ్ అండ్ ఎయిర్ కూలర్స్ కంపెనీ సింఫనీ పరిస్థితి ఏంటి అది ఏదో ఇప్పుడు ఎండాకాలం వస్తున్నా కాబట్టి చూస్తారు నా సీజన్స్ ప్రకారం వ్యాపారం చేసి లాభం చేద్దాం అనుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ నార్మల్లీ నాట్ ఎ గుడ్ సజెషన్ బట్ డిసెంబర్ వరకు డిసెంబర్ కాదు కానీ డిసెంబర్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ అబౌట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఫేర్ ప్రైస్ ఉంది వీళ్ళకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే కాస్ట
రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమంటామండి బట్ ఓన్లీ థింగ్ మెట్రో బ్రాండ్స్ అనమాట ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట స్పెక్యులేషన్ వచ్చినప్పుడు బల్జెస్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ బుక్ చేసుకోవటం ప్రాఫిట్ అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే ఫుట్వేర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా పోస్ట్ ఏదైతే కనుక కోవిడ్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత బాగా చేయటం చూసామన్నమాట ఎలాంగ్ విత్ మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ కానీ ఇటు మెట్రో కానీ మిగతా కూడా కదీం కానీ ఇవన్నీ కూడా బట్ ఆ స్టీమ్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు యాస్ ఆఫ్ నో మన అడిగితే మాత్రం ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ అని అనుకుంటాను ఒకసారి ఏ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో వస్తే కనుక ప్రాఫిట్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇన్ఫోసిస్ లో కూడా మీరు ఒకసారి రిజల్ట్ చూడండి ఈసారి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ క్రైసిస్ ప్రభావం ఈ కంపెనీల ఆర్డర్ బుక్స్ మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది గమనించాల్సిన అంశం కరెక్ట్ సో టాప్ మేనేజ్మెంట్ లో జరిగిన మార్పుల ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది టీసీఎస్ లో కావచ్చు ఇన్ఫోసిస్ లో కావచ్చు ఇవి కూడా కొంతకాలం మనం వెయిట్ అండ్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోలేదు స్టాక్స్ తర్వాత శ్రీ అనే పేరుతో వచ్చింది మెయిల్ జెల్ప్ మార్క్ మూడు వందల అరవై రెండులో ఇండియన్ ఎక్రిలిక్ ఎయిటీన్ రూపీస్ లో సరే ఇంకా పంపించారు ఈ రెండు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడదాం జెల్ప్ మార్క్ అనేది ఎక్సిఎంపీ అయితే మనకు తెలుసు అండి ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ చాలా సార్లు మనం చెప్తాం అనమాట ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్ లో అనమాట రేట్స్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోమని చెప్పేసి అనమాట ఇతర త్రీ హండ్రెడ్ దాకా కూడా ఇది స్టాక్ వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కూడా క్రాష్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇట్స్ మోర్ లైక్ అండ్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ అండి ఈ కంపెనీ దాదాపు ఒక పాతి కంపెనీలో అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టింది ఏదన్నా వర్కౌట్ అయితేనే కంపెనీకి రిటర్న్స్ అనమాట ల్యాండ్ అంత సేపు నష్టాలే చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్స్ ఏ ప్యూర్లీ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ పెట్ అంతకంటే ఏమీ లేదు ఇండియన్ అక్రిలిక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎందుకంటే టెక్స్టైల్ కంపెనీ అయ్యి ఉండి సింథటిక్ టెక్స్టైల్ కంపెనీ ఎస్పెషల్లీ రాక్ ఆటన్ ప్రైజెస్ పెరిగినప్పుడు అనమాట న్యాచురల్ టెక్స్టైల్స్ ఇది బాగా చేస్తుంది అని అనుకుంటే కనుక అనుకున్నట్టు పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు బట్ అట్ కరెంట్ వాల్యుయేషన్ మాత్రం ఎసెట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ అని అంటాను అమ్మద్ అంటాను మేబీ ఎనీ వన్ క్వార్టర్ టూ క్వార్టర్స్ గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కెన్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ టు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ ఆ లెవెల్లో ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాయి ఇప్పుడు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం గుజరాత్ ఆంకులిస్ గురించి అడుగుతున్నారు నారాయణ రావు హోలీ హెచ్ ఆయన సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్లో కొన్నారు షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్న స్టాక్ కాస్త ఈ విధంగా నష్టాలు పాలు చేసినట్ట ఏం చేయొచ్చు గుజరాత్ ఆల్కులిస్ గుజరాత్ ఆల్కులిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ అండ్ ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ వర్త్ బాయింగ్ అందులో కంగారు కూడా ఇంకా పడక్కర్లేదు సో మరి ఆయన అంటే ఎంత రేట్ లో కొన్నా సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ పెద్దగా గ్యాప్ ఏం లేదు ఫైవ్ నైన్టీ టూ ఉంది ఇప్పుడు సో హోలీ అవచ్చు అంతే కదా ఖచ్చితంగా హోలీ అవచ్చు అండి ఏమాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదు ఓకే కాకపోతే మీరు షార్ట్ టర్మ్ అంటున్నారు అదొకటే కన్సర్న్ షార్ట్ టర్మ్ లో నలభై రూపాయలు పెరుగుతుందా లేదా అది చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ వసంత్ గారు ఏదో ఇంట్రా రేట్ అనో లేకపోతే వన్ వీక్ అని చెప్పేసి కొంటారు నాకు కొన్నది అనమాట నష్టం వస్తే కనుక కాస్త అది చూసి అమ్మలేక పట్టుకుని దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ చేసేస్తారు ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ చేసినప్పుడు ఇక ఎంత వరకు నష్టం వస్తుంది అనేది మన చేతిలో ఉండదు కాబట్టి ఆ స్కిల్ సెట్ అలవాటు చేసుకోవాలి టెంపర్మెంట్ సత్యరాజు విశాఖపట్నం నుంచి అడుగుతున్నారు ఎఫ్ఐఎం ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా కొనడం అట్ ఎనీ టైం కొనొచ్చు అండి ఎఫ్ఐఎం వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ ఇన్ ఆటో హ్యాండ్స్ అవి అండ్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ కూడా అయింది దాదాపు ఐదు వందల రూపాయలు అనమాట హై నుంచి కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ కన్సిస్టెంట్ ప్లేయర్ డిసెంబర్ అని అనమాట వీక్ క్వార్టర్ రావటం వల్ల నేను అనమాట కంపెనీ కాస్త కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసా కరెంట్ లెవెల్స్ స్లోగా అక్యుములేట్ చేయమని చెప్తాను సాయి హృతిక అడుగుతున్నారు బజాజ్ హింద్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ లో ఉన్నాయట నాలుగు వేల షేర్లు ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఉన్నాయి రెండు వందల షేర్లు టూ నాట్ ఫైవ్ లో యావరేజ్ చేయొచ్చా బజాజ్ హిందుస్థాన్ హోల్డ్ చేయొచ్చా బజాజ్ హిందుస్థాన్ ఇస్ నా లక్ష ప్రకారం అయితే గ్రోత్ లో ఉన్న కంపెనీ అండి కాకపోతే చిన్న కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు కూడా మనం చూడాల్సింది అంటే మార్కెట్ క్యాప్ మొత్తం కలిపి వన్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ క్రోస్ అట్ ఉన్న కంపెనీ లో గురించి ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో నాకు తెలియదు సో అకార్డిం
it is only for pure speculators and punters. Tarad Ramji mail bomb chadu Divi Labs. Ronaldo share lo mood well Ronaldo lo nae. Deepak Fetlayers yeh Ronaldo naal fet rupee lo nae. Yen chee chee Ronaldo. Divi Laboratories adal so baale onde last quarter andra ki delson de. Takpati internet Divi Laboratories ne the pati samshwal baal onde ko quarter baal apo the. Apur quantum manual kani mande kero unna shares matra amukun thondar pada mall samshun le do. इन तरह दम्स बारे अपने ना करते हैं फेयर प्राइसेस स्टील एट थ्री थाउजेंड फाइव फिफ्टी अंदर ज़्यादा आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट स्कोप ऑन द करंट लेवल्स आगे नहीं ची सो यू शुड ब्लाइंडली होल्ड ऑन टू दैट अंदर लो ये कंगार बड़ा कर लेते हो वो का क्वार्टर जब तो ना कोड़ा कोटका कौन थे कहने उन्हें उनसे कुंटे ना लगभग करने ही शुड गेट बैक तीसरा फाइनल कंफर्टेबल का अरे टेन परसेंट मार्जिन है इन प्रॉफिट वगैरह चाव कैसे चाले एक रूम आई तरह सिनेमास एमईपी इनफ्रा उन्हें एट पचास रुपए लो हिचसीसी उन्हें पचास हर रुपए लो ये रूम होल ये चाहे इनका एचएस कोचा चिन्ना कंपोजिशन अंदर ये कंपनी इतने मार्जिन्स मेंटेन जिसको अगर तुम तो वाला लावन का नहीं इनफॉर्म आएंगे अंदर कंपनी को तो का कौन-कौन का वार्षिक नकार वार्षिक लेते हैं ये पर्टिकुलर एमईपी इनफॉर्मेशन को चिपका पड़ गया इधर मार्केट कैप जो स्थिति रोना मर कोट लो अलग क्या तक कैपेसिटी में पता नहीं पता नहीं पत so, if you look at Hindu, if you look at Hindu, according to me, he will see definitely good profits. Sura Prakash Rao, HLE glass coat on the end of the day, there are 500 shares on the end of the day. Oh, it's a last book chat. At the best of the time, the stock type in India, I was going to say last year, I was going to say that 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 I was going to say that. But in the end of the day, the cater is also underperforming. The pharma is also underperforming. The glass line reactor is also underperforming. As of now, the stock is underperforming. The stock is underperforming. But fundamentally, the sound stock is underperforming. Sai Bhargava, ICSA Prudential, Monthly Investment Plan, Unit Plan, Top Selling Market Based Plan, Signature Plan, This is not a good investment. This is not a good one. Majority and this scheme is particular to details, but majority of the ELIP schemes are most interesting. Investors are not interested in the dub. That's not the case. The first thing is the ELIP schemes. That's why you select the scheme performance last 5 or 10 years. You can see the market knowledge is not complete. That's why you are not complete. एवरे ना फाइनेंशियल एडवाइजर ने तपन सरिगा मेरो संपर्दी इंची टोंट हरनेल तीस को आली पहेगा प्रतिनेला कमिटमेंट तीस को नार मेरो नार्मले बैंक्स के लिए न पुरु बैंक मैनेजर्स आकरोना सिबंदी विलंदर गोड़ा कस्टमर्स ने फोर्स चेस नार इटोंट स्कीम्स तीस को नी एफडी चादान वेलनों वालू � अभी सैटिस्फैक्टरी का उन्ना ये नान कुंटे ने चेंडे लाइक बोलते एट्टी परिस्थितियों में बैंक सिबंदी मार्टलो नाम्मा वो दो नी अंतर टे मेरे बेरीज वेस कोने विश्लेषण कोनी विलेते इनके वरे ना फाइनेंशियल एडवाइजर ने मेरे कंसल्ट चेस मात्र में इन्वेस्ट चेंडी डोंट इन्वेस्ट इन ऑल दि� you are going to get your EMC and you are going to get your EMC and you are going to get your EMC. Pyramal Pharma, Srinivas Adutnar. Can I buy Pyramal Pharma at this rate? It's a little bit of a problem. 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 It's a strong pedigree of a company. It's a little bit of a problem. 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 Rights issue kore rabotan ar thwarlo, 1000 crores bhaari rights offer osto ondi. Kaapati, ikkan nunchi kodhika watch list lo pitko dhe in stock eidhi. Murli, aduutan ar Bosch, Honeywell Automation, Tata LXC. E mudu 10 to 20 years koso, with the time frame pitko naru. Sir, anyway, manch company le, mudu goda gopha company le, kaakpote padheel le enz aruutan do ento anedhi avarun chapla in parishthi. Prasadar, sir, मरी अंतर लार्ज टाइम फ्रेम का आपे ना शॉर्ट टाइम फ्रेम कौन कौन कोच्चा कौन कोच्चा है अलवानी का सर्जियसन कंपनी में चीज़ कहीं 
అందరికీ ఇదొక ఫ్యాషన్ కూడా అయిపోయింది స్టేట్మెంట్ నేను పదేళ్ళు ఉంచుకుంటాను ఇరవై ఏళ్ళు ఉంచుకుంటానంటే మీరు ఎన్ని ఏళ్ళు ఉంచుకుంటానన్నా ఆ కంపెనీలు దాని పనితీరు దాని ప్రకారం వస్తాయి ప్రైసెస్ కూడా పనితీరు ప్రకారమే ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో మీరు ఎక్కువ రోజులు హోల్డ్ చేయటం అనేది మార్కెట్ విల్ నాట్ రివార్డ్ యూ మీరు కొనుక్కున్న స్టాక్ లో బాగున్నన్ని రోజులు అందులో దాంతో పాటు ట్రావెల్ చేయండి బాగాలేని రోజులు లేకపోతే ఒక్క మాటం లేకుండా అందులో బయటకు వెళ్ళిపోయి వేరే కంపెనీ కొనుక్కోండి అది వైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది కానీ కొనుక్కుని ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటాను అంటే అది స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వైజ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎనాలజీ మా లెక్క ప్రకారం అలాంటి పొరపాటు ఆ కమిట్మెంట్ ఇవ్వవలసిన స్టాక్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు ఉండకూడదు సో యూ షుడ్ బి విజిలెంట్ ఒకవేళ మంచి స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నా కూడా ప్రైస్ బాగా ఫాస్ట్ గా రన్ అప్ అయిపోతే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే మళ్ళీ కొనుక్కోవడానికి హెసిటేట్ చేయకూడదు కానీ నేను కొనుక్కుని పదేళ్ళు అనుకున్నాను కాబట్టి రేట్ ఎంతైనా చూడను అనుకోవడం మాత్రం పూర్తిగా తెలియదు తక్కువ అంశం కాబట్టి మార్కెట్ లో అవకాశాల కోసం చూసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అమ్ముకుంటా ఉంటారు సో ఐ డోంట్ థింక్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లాంటి స్టేట్మెంట్ దయచేసి మనసులో నుంచి కూడా తుడిచిపెట్టేయటం మంచిది కరెక్ట్ ఐఎక్స్ గురించి అడుగుతున్నారు విశ్వ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయట హోల్ ఇచ్చా యావరేజ్ అయితే సల్ ఇచ్చా స్టాక్ వీక్ అయిపోయిందండి బట్ డెఫినెట్లీ సమ్మర్ లోనే కాస్త బెస్ట్ గుడ్ క్వార్టర్ అనమాట ఆల్వేస్ క్యూ వన్ వెళ్ళచ్చు కాబట్టి వెయిట్ చేయమంటాను ఎస్ ఆఫ్ నో అయితే హోల్డ్ చేసి జూన్ జూలైలో అప్పుడు ఎప్పుడన్నా కనుక డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి ఈవెన్ మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్ లో గొప్ప రిజల్ట్ అయితే ఉండదు ఐఎస్ ది బట్ హోల్డ్ ఫర్ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే శ్రీనివాసులు అడుగుతున్నారు నైకా ఉన్నాయి హోల్డర్ సెల్ జిఏఈఎల్ ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఐ థింక్ గుజరాత్ అంబుజా ఎక్స్పోర్ట్స్ అనుకుంటాను జిఐఎల్ జిఐఎల్ కూడా ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అయిపోయిందండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఇది ఒకసారి మనం ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చింది స్టాక్ అనమాట అక్కడి నుంచి దాదాపు అనూహ్యంగా పెరిగింది ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు పెరిగి అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయి ఇప్పుడు టూ థర్టీ టూకి వచ్చేసింది అనమాట నో కంపెనీ ఈస్ ఓకే కరెంట్ వాల్యుయేషన్ గానీ బట్ అన్లెస్ అది కొత్తది కొత్త యూనిట్ ఏదైతే యూపీలో పెట్టారో ఉత్తరాఖండ్ దగ్గర అక్కడ అది కమిషన్ అయ్యి దాని రిజల్ట్స్ వచ్చి వస్తేనే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి జంప్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి రేంజ్ పౌండ్ బిట్వీన్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను నైకా అయితే నేను నన్ను అడిగితే ఇప్పటికీ కూడా ఫుల్లీ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అండి ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ త్రీ లో కూడా చాలా చాలా ఎక్సెసివ్లీ ప్రైస్డ్ నేను ప్రైస్ చెప్తాను ఫ్రాంక్ అది చెప్తే చాలా మందికి ఇష్టం కూడా ఉండకపోవచ్చు దట్ స్టాక్ ఈస్ వర్త్ ఉండి ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే ఉషా అడుగుతున్నారు కమిన్స్ ఇండియా రెండు వేల షేర్లు ఉన్నాయట ఏ రేట్లో కొన్నారు రాయలేదు టెక్నికల్లీ ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంది ఎక్సలెంట్ కంపెనీలు ఉన్నారు మీరు అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఏ ప్రైస్లో కొన్నారనేది కూడా మీరు రాయాలి రాయకపోతే మనం కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పడం కష్టం ఏ ఎంట్రీ ప్రైస్ రాయాలండి మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటే తప్పకుండా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫండమెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది టెక్నికల్ కూడా ఎక్సెప్షనల్లీ స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తుందండి స్టాక్ అనమాట ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఈవెన్ త్రీ మంత్ ఫోర్ మంత్ లో కూడా చూస్తాను అనమాట థర్టీన్ ఎయిటీ థర్టీన్ సెవెంటీ దగ్గరే ఉంది అండ్ కంటిన్యూస్ గా హయ్యర్ హయ్యర్ టాప్ అండ్ హయ్యర్ బాటమ్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు స్టాక్ కూడా తిరిగి మళ్ళీ బైయింగ్ జోన్ కి వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ లో తిరిగి బెస్ట్ బైయింగ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే లాస్ట్ లో అది ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ దగ్గర ఉండేది ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ట్వంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి కమిన్స్ కి గుర్తుంచుకోవాలండి సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్వార్టర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అన్నది లాస్ట్ టైం అనమాట అట్లా ఫస్ట్ హాఫ్ లో చూసినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ బట్ డిసెంబర్ ఎండింగ్ కి కంపెనీ హాస్ డన్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ అండ్ ఈ క్వార్టర్ కూడా బాగా వస్తుందని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ బై అంటామండి ఇక్కడ నుంచి స్లోగా ఎస్ఐపి కూడా చేయొచ్చు స్టాక్ హరికృష్ణ అడుగుతున్నారు టాటా కెమికల్స్ ఏప్రిల్ థౌజండ్ కాల్ ఆప్షన్ ఉందట సో కుటుంబరావు ఏం చేయొచ్చు ఇంకా ఏప్రిల్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఓన్లీ సెకండ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ అయింది అయితే ఓన్లీ సెకండ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ లోనే స్టాక్ ఆప్షన్స్ కొనటం అనేది హైలీ రిస్క్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ తెస్తాను కూడా రిజల్ట్స్ ఎట్
ఎందుకంటే వన్స్ హాలిడేస్ అయిన తర్వాత కొనొచ్చు అందరి దే హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఇన్సైడర్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఎనీ కంపెనీ నాకు తెలుసు ఈ క్వార్టర్ బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కొనకపోతే మళ్ళా రన్ అప్ వచ్చేస్తుందేమో అని అనుకుంటే తప్పితేనే కొనాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అడ్వైజబుల్ టు బై ఆప్షన్స్ ఎట్ స్టార్టింగ్ పీరియడ్ ఓకే సో ఆప్షన్స్ కొనేటప్పుడు అసలు ప్రీమియం క్యాల్కులేషన్ ఏ విధంగా చేయాలనే అంశం కూడా చాలా మందికి ఆ తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది తెలియదు కనీసం ముందు కొనే ముందు అండర్లైయింగ్ ప్రైస్కి సంబంధించిన చార్ట్ కూడా చూడటం లేదు ఏది చూడకుండా గుడ్డిగా కొనేస్తున్నారు నష్టపోతున్నారు థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు థ్యాంక్ యూ వివికే ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అజ్ ఇన్ దిస్ స్పెషల్ షో ఇది ఇవాళ ప్రత్యేక బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం థ్యాంక్స్